最新 F I 三百 Pro 开箱测评，广域星野望远镜值不值得买？你可以把它等同为一只三百毫米 F 五固定光圈手动全画幅镜头。我是詹姆斯于正，一名生活在阿德莱德的职业风光摄影师，业余天文摄影爱好者。今天用十分钟分享，从三月中旬到现在一个月的时间，用它横扫南半球各大天体的真实体会。开箱视频，其实我是和阿斯卡幺零七 PHQ 同时拿到 FRA 3 0 0 Pro 的，本体只有 2.2 公斤，和传统摄影镜头相比都不算重，不过加上爆箍、把手和纠尾板后，全部一起是 3.1 公斤。其实，在天文摄影里面，这是极度轻巧的存在。和七百四十九毫米 f 七的幺零七 PHQ 相比，六十毫米色心镜就像一个小弟弟。FRA 系列最低 f 五原生焦比，能有效减少曝光时间，节省很多时间，就能获得同样的曝光效果。可收缩的遮光罩让整个镜身显得更短小精悍，绝对是打野最佳选择。高品质 CNC 金属加工，从头到脚。散发着浓郁的金属味道，呃，传统瑞星红色涂装啊，的确很配呃 ZW 的全家桶，当然配上 QHY 也不难看。我不是外貌协会，其实我更喜欢绿色涂装，看着环保。标配呃微信纠尾板，依然三百毫米长，方便赤道仪平衡。也方便我把树莓派装在下面啊，特别注意这个多功能把手，它可以提，可以插，还可以夹，呃，既可以作为导心镜的纠尾板，也可以当成普通的快装板啊。所有支持 U 型燕尾槽的云台都可以直接用，呃，附带 M 4十二、M 4十八和 M 5 4四三个接环，轻松连接 M 5 4四的。QHY 2 6 8 C 和 M 4 4 8的2 6 0 0 MC 进行测试，我主要使用 K Stars 加上树莓派进行拍摄，尽量相同的拍摄环境，因为我还在准备这两台相机的对比视频。第二，广域构图优势 f i 3 0 0 Pro 支持44毫米全画幅影像圈，理论支持任何单反无反的全画幅相机。看我接上 Z 7拍个寂寞的彩虹西密鹦鹉，哎、呃，就是不爱正面对着我啊。呃，当摄影镜头用的时候，不用担心法兰距。瑞星的特色就是采用原生匹斯伐设计，摄影师无需计算后截距，只要在一定范围内合焦即为最佳位置。所以拍个烟囱，有没有一点独得大学的老法师新锐范？三百毫米摄影算长焦，在天文就算广域，构图很有优势，不需要繁琐的马赛克接片就可以拍出不常见的星云合体照片。就像新手最爱的 M 四十二猎户座大星云，官方提供了 ZWO 六二零零 MC 黑白相机样张，全画幅能有如此美妙的构图效果，非常自然的 LRGB 色彩，你可以在这里下载原文件，仔细研究。我也用半画幅的 ZWO 2 6 0 0 MC 彩色相机尝试了三个小时的数据，也正好能把猎户和码头星云融合在一起。看多了星云的大头照，偶尔看看合影也非常有趣，对于宇宙的认识也能更深一步。原来码头离猎户那么近，六级城市光污染只能用双载拍摄，硕大的光晕其实是羽绒 L Enhance 滤镜的杰作。对比幺零七 PHQ 拍摄的猫爪星云 FRA 三百，就能让猫爪和龙虾星云来个合体。光年之外，感觉很孤独，合二为一，是不是更温暖？两晚六个小时的数据，除了两个星云，左下角的云气状态也很丰富。如果我换成黑白相机该多好！火箭升级，一经点火就等升空。镜子虽小，但末端依然。呃，配备了三百六十度的旋转器，方便拍摄时任意角度旋转取景。正望红盒子，请升级到星图版本，利用手动 C A A 更快速、有效的调整构图。一千光年直径大小的狼蛛星云，永恒的挂在蓝天，能想象一下有多亮吗？如果把它移到猎户星云的位置，发出光芒将可以在地面照出影子。F R A 三百可以通过旋转角度。尽可能的容纳更多的天体，像不像星空饕餮大会？这就是大麦哲伦星云内的情形。试着配上天体库的名称
，简直多到目不冷视。这就是广于相场的乐趣。三，星点画质。瑞星阿斯卡的特点就是实用简单，星点细腻。FRA 三百的市场中央星点半径可以达到惊人的两微米以内，足以满足资深玩家对星点的要求。选一张 FITS 原文件，先用 PI 的星点检测工具跑出 0.99 的 FWHM 数值，再用 Siri Air 的动态 PSF 工具计算平均星点数据，分别是 3.71 和 3.34。抛开虚空的数据不谈，关键是放大百分之一百看星点，圆润缩小到合适看全图，星点多而不乱。像这张蓝天船底座，居然能检测出万颗星星，但看上去依然觉得星点大小正合适。原生 F 5短焦比，甚至可以让我们秀一秀单张直出，类似船底座这种大目标，六百秒单张效果就非常棒。下载自动拉伸后的 JPEG， 转存到手机就能发朋友圈炫耀一下。想不到天文还能这样玩吧？八千五百光年好像近在咫尺。三十张六百秒的最后效果，拿来和幺零七 PHQ 各有图做一个对比，两个焦段是不是两种风格？你更喜欢哪张呢？镜头画质好，是因为五片是全分离结构。包括一片伊迪玻璃，后群镜片使用两片远分离折射镜片组，配合多层镀膜，能有效去除反光，同时提高星点相差，修正性能。更多参数细节，请访问瑞星官网。四，实际使用感受，整整一个月拍摄 F R A 三百，真实，越用越爱。广域星野构图，简单又有趣，体积小，重量轻，拿着它。爬楼梯上房顶也方便啊，个头小，抗风性能自然也好，有一点风，导心一样稳定，累计时拍摄时间就多了。长揪尾板到多功能把手，再到啊导心揪尾槽，你可以很舒服的把导心镜和树莓派妥妥的安装好，排线和调整水平都很方便。两点五英寸的有尺调焦器，行程呃不大，但结实美观。啊，双数调焦手轮的粗调其实都用不上，全部用微调手轮都可以。手动对焦后拍摄整晚，包括下半夜自动中天，然后转换第二个目标，也不需要再去对焦。呃，主要都是凌晨，能不爬不爬楼梯就不爬楼梯啊。不过严谨的拍摄还是要装电动调焦 ，F R A 3 0 0装电焦也很简单，不需要额外的配件。调焦座下方的螺丝孔很多，怎么装都行。不过使用自动对焦时要注意把行程步长调的小点。如果默认五十，那么初次就会跑两百五到五百步，因为呃行程很短，就会呃找不到星点，导致自动对焦失败。我建议呃手动对到星点后使用啊十、呃、到二十步长就很精准。五、哦、样片分析。一个月不到，我用 F R A 300成功拍摄了呃八个半天体目标啊，晴天率和 F R A 300的高效率让我有点不好意思。开光定律在我这里完全没起作用，拍了二十张，想着能再多拍点。除了南天特有的船底座、狼蛛星云、新手最爱的猎户座和码头、呃猫爪和龙虾星云合体之外，这个。三个上半夜累积数据的海鸥星云，同时也在测试一天、两天和三天累积数据的处理结果，真的让我相信天文摄影累积数据的重要性。F R A 3 0 0可以很从容的构图，三比二可以保留左边的 N G C 2 3 5 3星团，当然也能裁剪成方形，这可能是大家更熟悉的海鸥形状。我更喜欢天坛座容器，这张是。啊 ，ZW 二六零零 MC 累积二十七张六百秒的数据，裁剪方形，让视觉更集中在中央的云气纹理，没有做任何的去芯和缩芯处理。星点虽然多，却也不抢眼，还在新西兰天友乐乐的在线指导下啊，调整成哈仿哈勃色，加上一定量的去芯和缩芯操作的结果，你会喜欢这种悠悠的蓝色，还是双载传统的红呢？呃，其实我还有 QHY 二六六八 C 拍摄了几天的数据，没来得及处理啊。那是用来对比呃数据累积三十张六百秒
还是六十张三百秒更好准备的。当然，也想尝试把 ZWO 和 QHY 两台相机不同争议、不同时间的拍摄处理数据整合处理在一起。再看这张意大利面。好像所有的超新星遗址都被称为 Sparketti， 呃，这不是常见的金牛座西梅兹幺四七，距离我们只有八百光年的船帆座超新星遗址，一九六八年才被悉尼大学的天文学家发现，其实数千年前它才爆发。不过目标太大了，在模拟器上研究了半天构图才选择这样拍。下一阶段我会通过马赛克给它拍全身照。随着澳洲夏令时的结束 ，M 8也加入我的拍摄列表。如果要完成梅西耶马拉松打卡，这张图毫不费力就包括 M 8焦湖星云、M 2 0三叶星云和 M 5 2 1星团，和1 0 7 PHQ 独个 M 8形成鲜明对比。只是最近天天拍，数据积累的太多，没有好好进行处理啊，否则效果会更好。六，值不值得买？说真的，我喜爱 F R A 三百，有点多于需要耐心雕琢的这个幺零七 P H Q 这门红色小钢炮，绝对是可盐可甜的多面手啊！价格不高，分量不重，视野广阔，画质优秀，新点圆润。其实真的说不出太多缺点，一定要鸡蛋里面挑骨头。嗯，暂时没有剪胶镜，勉强可以算一个。官方的说法是。不太适合做剪胶，否则要是来个 F 3 2多牛。另外没有配定制铝箱，不过考虑到这个镜子，呃，可以装在常用摄影包，就知道有多小。价格肯定是所有人最关心的，官方零售价格五七九九人民币，比调整价格后的 F I A 四百便宜七百元，虽然少了一百毫米焦距，但给了 F 5原生短焦比。还挂上了 Pro 标记，到底值不值得买？你一定能感受到我的态度，也欢迎留言分享你的态度。我只想偷偷说，真的想买它，上市就抓紧。现在的供应链你懂的，库存真的很紧张，早买才能早享受，否则看看尼康 Z9。也希望你会喜欢最新拍摄的啊、呃、天体写真。如果你觉得，我进步很快，记得点个赞，分享给你的朋友，这对我很重要。